Dear friends, welcome to SLS Academy. Adi baatana the class ke el kundengi le channel subscribe chiga. Adte ana bell icon click kia. Bell icon click kia engil. Yana upload inda pudi videos notification engil le bichon de rikim. Mission LDC 2020 da phaga matola. Revision randamata revision ana randamata revision ana randamata section de randamata revision ana. Yana da WhatsApp group le ki join jian ekhana da number le engil le peer engil le engil da WhatsApp kia. Or Telegram channel le ki join jian SLS Academy official le na searchi da follow chia nana. Now, the exam will be done in the exam. This is the exam. This is the exam. The exam will be done in 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 the revision test. The exam will be done in the exam. The exam will be done in the exam. रिविशन टांटे ला वाले ना टॉपिक के लान वाले ना टांटा तो सेक्शन ला सामुखी शास्त्रम एसीआरटी टेस्ट बुक का फोर्थ चैप्टर ब्रिटिश चूषणों चरतन निल्पुम इन अभागम और एक संस्थान हम आंध्र प्रदेश संस्थान हम और एक जिला कोल्लम जिला अर्थात नवोदय ना नायक इन्दु ना आयंगाली केमिस्ट्री फा� करना फेस इतने पांगल आना ये राम ये एक पार्ट रहा है इतना रिविशन टू ले अंडा होना पीछे इन वेसी इधर लम उपद चोदिंग लाई रखी अंडा हो ओके पंजो वाले चोदिंग लो वाई चो ऑप्शंस इन दिगला मानसिक वाई चीटर दिगला आंसर नोटी दो क्या आरंजो डाटो नोटी दो बच्चा विंडो एडिट पढ़िक्या பிலாசியுத்தனடனா மலபார் கலாபங்கள் அடிச்சமர்த்தான் வேண்டி ருபிகரிச்ச போலிஸ் சேனா ஏது நனச்சோதி ஆராம்த சோதியம் குருச்சர் கலாபத்திர நாவத்த நல்கிது ஆர் நனச்சோதி ஏடாமத்த சோதியம் 5.8.8.8 விப்பலவுத்தில் டெல்கியிலே நாவத்த நல்கிது ஆர் நனச்சோதி எட்டாமத்த சோதியம் Indian National Congress इंडिया प्रथम समय लंदन ना स्थालम एवरेड नर्चोदी। उन्नत आंतर चोदियम। चौरचा सिद्धांत जिले उपज्ञा दाव आर्य नर्चोदी। पत्ता आंतर चोदियम। इंडिया ले एटीएम वलिया यूरेनियम निक्षेपण कंडटिया स्थालम एवरेड नर्चोदी। पदिरन आंतर चोदियम। आंध्र प्रदेश इंडिया जीवरेय का नारीपर्ण � பந்திரண்டாம்து சுதியம் 5.5.4.8. हைத்திராபாதினே இந்தின் யுனியலில் கூட்டிசர்தா சாயினிக நடப்படி ஏது பேர் லரையப்படுந்து உன்னர் சுதியம் 13. சுதியம் கேண்திரா புகையில கேவேஷ்ன கேதிரச்துதியின் எவிடே நடு சுதியம் 14. சுதியம் ஆந்திராப் பிரதேசின்டே வியாபார தலச்தானம் ஏது நடு சு आंध्रा प्रदेश ने संस्थान अमरगम ऐ द पति नाराम तो चोदियम इलाय एड तो सूर्य बत्ती ने आस्थान एम एवढे आना पति नेराम तो चोदियम कोइलोन एन्ना पीर कोल्लम एन्ना एन्द माच्ची वर्षम ऐ द नन चोदी पति नेट्टाम तो चोदियम आयंगाली स्मारकम स्थिति एन्द एवढे नन चोदी Indonesia 23. சோதியம் Synonym of Gradual 24. சோதியம் Antonym of Fortune 
ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം സയ്യിദ് മുഹ്താഫ് അലി ട്രോഫി ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടു ജി എത്തനോൾ പ്ലാന്റ് നിലവിൽ വന്നിരുന്നത് എവിടെ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ശിശുദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ശിശു സുരക്ഷ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഈസ്റ്റ് അറുപത്തിനാല് ഇൻ്റെ റേഷ്യയുടെ സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം അടുത്ത ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് ആറ് ഒൻപത് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ നാലാം അനുപാതം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോ ഇരുപത് എന്നീ സംഖ്യയുടെ മധ്യാനുപാതം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം അടുത്ത റിവിഷൻ മൂന്ന് റിവിഷൻ മൂന്നിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് വിപ്ലവം ഡോക്ടർ പൽപ്പു നവോത്ഥാന നായകത്വം അടുത്ത ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പത്തനംതിട്ട ജില്ല കർണാടക സംസ്ഥാനം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ സയൻസ് ഭാഗത്തു നിന്ന് കോശം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ പ്രകാശം ശബ്ദം ഫിസിക്സ് ഭാഗത്തു നിന്ന് അടുത്ത് മാത്സ് ഭാഗത്തു നിന്ന് ക്ലോക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഗത്തു നിന്ന് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആൻറ്റോണിയം സിനോണിയം മലയാള ഭാഗത്തു നിന്ന് തൂലിക നാമങ്ങൾ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്ന ഡെയിലി ഉള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എക്സാം എക്സാം പോലെ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും അടുത്ത തേർഡ് റിവിഷനിൽ വരുന്നത് ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് വരാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് രണ്ട് എക്സാം ചേർത്തുള്ള റിവിഷനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് വന്നത് പുതിയതായിട്ട് എഴുതി എഴുതുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾ അടുത്ത ഇത് നോക്കി പഠിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത സെക്ഷൻ മുതൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വരാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൻസറുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നോ കമൻറ്റും കൂടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്ന വർഷം എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് മെയ് പത്തിനാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട മീററ്റിലാണ് മീററ്റ് യു പിയിലാണെന്ന് കൂടെ ഓർത്തു ചെയ്യുക അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പ്ലാസി യുദ്ധം നടന്ന വർഷം എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് പ്ലാസി യുദ്ധം നടന്നത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കോൺവാലിസ് ബ്രദറാണ് ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ചണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രദേശം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ബംഗാൾ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം മലബാർ കലാപങ്ങൾ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച പോലീസ് സേന ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് അതായത് എം എസ് പി അടുത്ത ആറാമത്തെ ചോദ്യം കുറിച്ച് കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രാമൻ നമ്പി ഓർത്തു വയ്ക്കുക രാമൻ നമ്പി അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് വിപ്ലവത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഭഗദൂർ ഷാ രണ്ടാമനാണ് ഡൽഹിയിലെ നേതൃത്വം നൽകിയത് അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രഥമ സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം എവിടെയെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മുംബൈയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് ആദ്യം പൂനെ ആയിരുന്നു തീരുമാനിച്ചത് പിന്നീട് മുംബൈയിലോട്ട് മാറ്റുകയായിരുന്നു പ്ലേഗ് പടർന്നു പിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അടുത്ത ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ചോർച്ച സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ദാദാഭായ് നവറോച്ചിയാണ് ദ ചോർച്ച സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുറേനിയം നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തുമലപ്പള്ളി അടുത്ത പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഗോദാവരി അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഹൈദരാബാദിനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത സൈനിക നടപടി ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓപ്പറേഷൻ പോളോ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഓപ്പറേഷൻ പോളോ അടുത്ത പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേന്ദ്ര പുകയില
പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം സ്വാഭാവിക മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മൂലകങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ മൂലകം എന്ന് വെച്ചാൽ യുറാനിയം എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിക്ക അടുത്ത ആവർത്തന പട്ടികയുടെ പിതാവ് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദിമിത്രി മെന്റിലീവ് അടുത്ത പതി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇടശ്ശേരി എന്ന തുലികനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇടശ്ശേരി എന്ന തുലികനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ഇടശ്ശേരി എന്ന തുലിക അറിയപ്പെടുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഗോവിന്ദൻ നായറാണ് ഇടശ്ശേരി എന്ന തുലികനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായി നോക്കാം കേശവൻ നായർ ഏത് തുലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കേശവൻ നായർ കുറ്റിപ്പുറം എന്ന തുലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് കേശവൻ നായർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കുറ്റിപ്പുറം എന്ന തുലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് കേശവൻ നായർ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിക്കുക കുറ്റിപ്പുറം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കേശവൻ നായർ അടുത്ത എൻ കുട്ടിക്കൃഷ്ണ കുട്ടിക്കൃഷ്ണപിള്ള എൻ കുട്ടിക്കൃഷ്ണപിള്ള ഏത് തുലിക നാമത്തിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ കെ ദേശം എന്ന തുലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എൻ കുട്ടിക്കൃഷ്ണപിള്ള എൻ കെ ദേശം എന്ന തുലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എൻ കുട്ടിക്കൃഷ്ണപിള്ള എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത മൂന്നാം ഓപ്ഷൻ സി നോക്കാം രാഘവൻ പിള്ള രാഘവൻ പിള്ള ഏത് തുലിക നാമത്തിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇടപ്പള്ളി എന്ന തുലിക നാമത്തിൽ എന്തായാലും ഇട ഇടശ്ശേരി ആരാണ് ഗോവിന്ദൻ നായരും ഇടപ്പള്ളി എന്ന തുലിക നാമത്തിൽ ഇടപ്പള്ളി ഇടപ്പള്ളി എന്ന തുലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ഇടപ്പള്ളി എന്ന തുലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് രാഘവൻ പിള്ളയാണ് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇടപ്പള്ളി എന്ന തുലിക നാമം രാഘവൻ പിള്ള ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എ പേഴ്സൺ ഹു ഹേറ്റ്സ് വേമൺ എ പേഴ്സൺ ഹു ഹേറ്റ്സ് വേമൺ സ്ത്രീയെ വെറുക്കുന്ന ആളിനെ എന്തു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മിസോ ഗൈനിസ്റ്റ് ആണ് മിസോ ഗൈനിസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിസോ ഗൈനിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിസോ ഗൈനിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ പേഴ്സൺ ഹു ഹേറ്റ് മ്യാരേജ് ഓക്കെ വിവാഹം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളിനെയാണ് മിസോ ഗൈനിസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ഓറൈറ്റർ ഒറൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ പേഴ്സൺ ഹു മേക്ക് സ്പീച്ച് പ്രസംഗം എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്ന ആളിനെയാണ് എന്താണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒറൈറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത വെറ്ററൻ വെറ്ററനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് വെറ്ററൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പഠിച്ചു വെറ്ററൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നോവീസ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു ഓക്കെ വെറ്ററൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാഡ് ലോങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറച്ച് എന്താ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുതലുള്ള ആളിനെയാണ് എന്താണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വെറ്ററൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അടുത്ത ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സിനോണിയം ഓഫ് ഗ്രാജുവൽ ഗ്രാജുവലിൻ്റെ സിനോണിയം സെയിം മീനിങ് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാജുവലിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സ്റ്റഡി ഓക്കെ ഗ്രാജുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാജുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രമേണമായ പടിപടിയായി എന്ന് അർത്ഥം അടുത്ത നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം സോറോ സോറോയുടെ സെയിം മീനിങ് എന്താ വേണ്ടത് സെയിം സോറോയുടെ സെയിം മീനിങ് എന്താ വരുന്ന സോറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലേശം അസുഖം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രീഫ് ഗ്രീഫ് ജി ആർ ഐ ഇ എഫ് ഗ്രീഫ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് സോറോ സെയിം മീനിങ് ഗ്രീഫ് ഓക്കെ അടുത്ത സോറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയ പറഞ്ഞല്ലോ അസുഖം ആദി ക്ലേശം എന്നൊക്കെ പറയും അടുത്ത റിയൽ റിയലിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് എന്താ പറയുന്നത് റിയൽ ജെനുവിൻ റിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ്യമായത് ജെനുവിൻ ഓക്കെ യഥാർത്ഥമായത് ജെനുവിൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക റിയലിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് ജെനുവിൻ അടുത്ത ഹാബിറ്റ് ഹാബിറ്റിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് എന്താ വരുന്നത് ഹാബിറ്റിൻ്റെ ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശീലം ചിട്ട എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഹാബിറ്റിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് എന്താണ് വരുന്നത് കസ്റ്റം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് ഹാബിറ്റിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് കസ്റ്റം ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിക്കുക അടുത്ത ആൻറ്റോണിയം ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ ഫോർച്യൂണിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആൻറ്റോണിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആൻറ്റോണിൻ്റെ ഫോർച്യൂൺ ഫോർച്യൂൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മിസ് ഫോർച്യൂൺ ഓക്കെ എന്താണ് മിസ് ഫോർച്യൂൺ ഫോർച്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിധി എന്താണ് ഭാഗ്യം ഓക്കെ മിസ് ഫോർച്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താ ആപത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നിർഭാഗ്യം ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത് ഫ്രാജിൽ ഫ്രാജിലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഫ്രാജിലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രോങ് എന്താണ് ഫ്രാജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്രാജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർബലമായ ഓക്കെ ഫ്രാജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർബലമായ സ്ട്രോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബലവാനായ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യമുള്ള അടുത്ത ഓപ്ഷൻ സി എന്താ റെ
പാനിപ്പെട്ട് പാനിപ്പെട്ട് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഹരിയാനയിലാണെന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിക്ക അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതോ ശിശുദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ശിശു സുരക്ഷ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മിസോറാമാണ് ശിശു സുരക്ഷ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കുക ഓക്കെ ശിശുദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേറൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഓർത്തു വെച്ചിക്ക യഥാർത്ഥ ചോദ്യം എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ എത്രാമത്തെ ജന്മവാർഷികമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആഘോഷിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇത്ര അതായത് നൂറ്റി മുപ്പതാമത്തെ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിക്കുക അടുത്ത ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഈസ് ടു അറുപത്തി നാല് എന്ന റേഷ്യയുടെ സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ എന്ത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാ ഈ സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ എന്ത് എന്ന് പഠിച്ചു നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത് എന്താണ് എ ഈസ് ടു ബി എ ഈസ് ടു ബിയുടെ സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് എ ഈസ് ടു റൂട്ട് ബി കണ്ടെത്തിയാൽ മതി റൂട്ട് എ ഈസ് ടു റൂട്ട് ബി കണ്ടെത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടാൽ മതി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൻ്റെയും അറുപത്തിനാലിൻ്റെയും റൂട്ട് കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൻ്റെ റൂട്ട് കാണുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു അറുപത്തിനാലിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് എട്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു എട്ട് ഏതാണ് പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു എട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്ന് ആറ് ഒൻപത് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ നാലാം അനുപാതം എന്ത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഫോർത്ത് പ്രപ്പോഷൻ ഓക്കെ നാലാം അനുപാതം നാലാം അനുപാതം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് പ്രപ്പോഷൻ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടാം പദം ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ടൈം രണ്ടാം പദം ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ടൈം ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു തേർഡ് ടേം മൂന്നാം പദം തേർഡ് ടേം ബൈ ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടാത്തേ ആദ്യം ക്ലിയർ ആണോ ഈ ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് യൂസ് ചെയ്ത് ആദ്യം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം ഏതാണ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ തേർഡ് ടേം നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ടേം ത്രീ ത്രീ കൊണ്ട് പോകുമല്ലോ ത്രീ ത്രീ നയൻ ഓക്കെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് പതിനെട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് നാലാം അനുപാതം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ടേം ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ടേം ഇൻറ്റു തേർഡ് ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ടേം കാണുക അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് നയനിൻ്റെ പോകാം ത്രീ എത്രയാണ് മൂ മൂന്ന് ഒമ്പത് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഓക്കെ ആൻസർ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പതിനെട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുപത് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ മദ്യാനുപാതം എന്ത് മദ്യാനുപാതം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുക മദ്യാനുപാതം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഇതുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവസരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ മദ്യാനുപാതം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എ എ ബി എന്നീ സംഖ്യകളുടെ മദ്യാനുപാതം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എ ബി കണ്ടാൽ മതി റൂട്ട് ഓഫ് എ ബി കണ്ടാൽ മതി ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യണം റൂട്ട് ഓഫ് എ ബി റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ചെയ്തു നോക്കുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ 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 ഓക്കെ അടുത്ത് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ സീറോ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻ നയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര എന്ന് പറയും നയൻ നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയും നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് വരും സോറി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഓക്കെ നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കാൻ എത്രയാണ് തേർട്ടി മുപ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എത്രയാണ് തൊള്ളായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി ഓർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് തീർത്താം അടുത്ത റിവിഷൻ ത്രീ ആണ് റിവിഷൻ ത്രീയിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് വിപ്ലവം